Naluha siya eh. Minsan, yun ang problema natin eh. Naluha lang tayo kasi eh. Na-realize natin na yung ginagawa ng magulang natin para sa atin. Eh, paano kung hindi mo na-realize? Pagagalitan mo yung kulit ng nanay mo. Pagagalitan mo yung kulit ng tatay mo. Kulit nyo naman eh. Hindi mo alam. Ikaw ang dahilan. Kaya naging makulit yung nanay mo at tatay mo. Dahil sa kagustuhan na gawin yung mabuti para sa inyo. Kanina, di ba yung topic natin? Pwede palang mabait ang tao pero hindi tapat. Pero ako naniniwala sa lahat ng magulang na tama yung pagkaintindi, lahat sila tapat sa kanilang mga anak. Kaya ang sabi sa atin, yung pong katapatan hanggang sa kamatayan, na matay si nanay na inilagay sa aming kaisipan na siya ay isang tapat na nanay. Yung tatay ko, ah, uh, namatay siya. Alam niyo yung pagulang ko, hindi naman sila perfect yun. Ang isa sa nakita ko na medyo nagka-problema sa amin, yung yun pong tinatawag na favoritism, hindi nawawala sa amin. Pero overall, yung aking mga magulang ay napakabuti sa amin. At ako'y naniniwala na lahat ng magulang walang inisip na masama sa mga anak. So ang sabi po sa atin, ay yung katapatan ay yan po ay hanggang sa kamatayan. Kung nakikita natin na si nanay bilang tao, yung magulang natin bilang tao, nagtatapat sa atin bilang magulang, hindi kaya dapat naintindihan natin na higit tayong maging tapat sa Diyos. Dahil ang Diyos bilang ama. Alam nyo, sabi nga, hindi natin pwedeng talunin sa katapatan ng Diyos. Kaya, ang sabi sa atin, ang katapatan po, alam nyo yung katapatan pala, di ba may mga anak tayo na swai? May mga anak tayong rebelde. Alam nyo, madaling mahalin yung mga anak na mabait eh. Pero ang mahirap mahalin yung mga anak na pasaway. Pero alam niyo ba, na kung meron mang kapahayagan ng katapatan ng magulang ay yung kahit ano ang anak minamahal. Kaya nga, sa totoo lang, kailan daw matututunan ng mga anak natin yung mga bagay na mabuti pagka sila'y magulang na rin? Kaya ang sabi sa atin dito ay yung katapatan po, sabi nung ating binasa, is until death. Inihingi po ng Diyos sa atin. Kaya sabi ng Bible, it, it is required unto stewards to be faithful. Tanda niyo si Timothy? Si Timothy po may lola at may nanay. Pero alam niyo ba, first, uh, 2 Timothy 1.5 bro, 2 Timothy 1.5 Anong sabi sa atin? When I call to remembrance, alam nyo kanina, panalangin ko lang sa first service, naiyak na ako. Parang nag yung yung ginagawa ng nanay ko. Bago mag-service kasi, bibihisa na yan ng, ng asawa ko. Then makikita mo sa upo dyan. Namimiss mo eh, di ba? So ang sabi, when I call to remembrance, di unfain, walang halong uh, pandaraya na pananampalataya that is in the in the, which dwell first in thy grandmother nagkaroon po ng walang tayang pananampalataya si, si Timothy na nagsimula sa lola niya at natapos sa nanay niya na ipinasa sa kanya So, ang sabi sa atin, namatay yung kanyang lola, pero hindi na dalang sa kamatayan yung pananampalataya. Naisalin sa nanay, and then ngayon, naisalin kay, namatay na rin si Louis, I believe. Pero si Timothy, patuloy na may pananampalataya. Yun yung sinasabi sa atin na hanggang sa mamatay, namatay ang katawan, Nahiwalay sa mga anak, pero yung pananampalataya, naisalin. Bakit? 
Kasi po hanggang sa kamatayan dapat yung pananampalataya naroon at hanggat maaari maipasa. Nagbibiruan nga nung gabi yung yung pamangkin ko na nabantay. Binibiro ng mga kapatid ko na isalin ba sa iyo? Yung tatay ko kasi meron siyang ano na yung nang uh, nagano nag pag natinik kayo meron lang konting bulong yon mawawala na yung tinik niya. Yung nanay ko, wala naman. Pero binibiro ng mga kuya ko na naipasa ba sa'yo. Pero ako yung naniniwala na kung meron mang pinakamagandang maipasa yung nanay sa mga anak, pananampalatayan. Eh? Sana, mga nanay, walang problema na mag-isip kayo na may maipamana sa mga anak ninyo na mga bagay. Kami, sabi nga nung pamangkin ko, privilege kami bilang kami mga anak ni nanay at tatay. Kasi sila po ay nag-provide sa amin ng mga bagay na hindi na i-provide sa ibang mga anak. Ang bahay na ito, yan, pag-uusapan namin mga kapatid, ito po yung mana ko. Then, yung mga kuya ko may kanya-kanyang sarili na mana rin. So, privilege kami dahil hindi kami nag-isip na mag-upa ng bahay dahil meron pong nag-provide para sa amin magulang namin. Pero sana naintindihan natin kahit walang ganon na naipamana sa atin yung mga magulang natin, sana naipamana yung pananampalataya. Lalo tayo, magsisimula kayo ng, ng buhay, ha, mga kabataan. Wag ang, ang iisipin agad, mapamana kung lupa o mga bagay-bagay. Ang isipin nyo, magkakaanak kayo, ang pinakamagandang ipamana, pananampalataya. Dahil yung pananampalataya, hanggang sa langit, madadala nila yan. Pero yung kayamanan na iniwan nyo, pag-aawayan pa ng mga anak ninyo. Sad to say, yung, mga na, yung nanay at tatay, yung nanay ko, ayan, may mga kapatid siya. Pero alam nyo ba na meron siyang isang kapatid na dahil sa away sa mana, ang sabi niya, lagi ko narinig, magpapantay na pa ako. Yung mamamatay na siya, hindi kami magkakasundo. Alam nyo ba na namatay na nga siya, hindi sila nagkasundo magkapatid. Dahil saan? Sa mana? Alam niyo ba kung ang pananampalataya ay maipapamana natin sa ating mga anak? Talagay ko hindi pag-aawayan eh. So ayun po yung sinasabi na si, si ang sabi si, grand, si grandmother na si Eunice? Ah, si Lu, sino ba grandmother? Si Louis at yung kanyang anak na si Eunice ipinamana naman sa anak na si Timothy. Namatay pareho yun. Yung grandmother, yung mother, and then si Timothy na ipamana yung pananampalataya. At si Timothy po ay namatay din na naipamana naman yung pananampalataya sa marami. So, ang sabi po sa atin, our faithfulness must be to the end. May mga tao nagpapakamatay para sa isang layunin. Pero hindi worthy na layunin. Alam nyo sinasabi, this country is worthy of us dying for it. Di ba? Tam tama naman yun. Ang bansang ito ay karapat dapat na kung kailangan tayong mamatay, so be it. Dahil sa pagtatanggol sa bayang ito. Pero alam nyo ba na meron pong worthy yung nobya nyo hindi sapat, hindi worthy na pakamatayan ninyo. Hindi. Ang pananampalataya lamang kay Kristo ang karapat dapat worthy na ibigay yung buhay natin para doon. Ang mahirap, awa, makakalungkot, ang nobya mo nag-aalis sa iyo sa pananampalataya. Ang nobyo mo ang nag-aalis sa iyo sa pananampalataya. At willing kang mamatay. Naku naman. Naku naman. Ang sabi po sa atin dito, yung kamatayan, yung, pananam, yung katapatan po is worthy of us dying for it. Eh minsan may pinapalit tayo. Diyos lamang po at sa pananampalataya ang 
karapat dapat na kung kailangan ibigay yung buhay so be it so ang sabi po sa atin dito the grandmother the mother and then the sons namatay po silang lahat pero ang nakakatuwa yung kanilang katapatan hanggang sa kamatayan dala nila sana po since ayan yung yung atin pong uh, Bible study kagabi binigyan natin ng emphasis yung it, there is a time to be born there is always a time to be born and this and there is also a time to die may panahon ng nakakatuwa nga eh uh, December 23 pinanganak ng nanay ko 1930 namatay siya December 23 2017 anong sinasabi nung sa atin kung may birthday ka may kamatayan ka rin sana nakapagsimula na ipanganak di ba paano tayo naligtas kaugitan ng pagkapanganak na muli di ba at sabi daw yung pagkapanganak na muli na yon na yon hindi babawa eh, babawi ng Diyos sa atin pero sana sa panahon ng kamatayan naandun pa yung pananampalataya dahil bakit sinabi ng apostol I have kept the faith kasi mayroong nagsimula na ipinanganak sabi sa atin na born again pero natapos na burn again. Ang ibig sabihin nun, hindi nagpatuloy na tapat sa Panginoon. Sana, kung na born again tayo, mamamatay tayo na nabubuhay as born again. Hindi, mamamatay na pinanganak tayo, na born again tayo, pero namatay tayo as burn again. Di ba pag natin sa Panginoon? Yung gawa natin, anong gagawin? Susunugin. Padadaanin sa apoy, whether mananatili na kahit dumaan sa apoy, hindi masusunog. Pero meron pong mga gawa tayo na pagdaan ng apoy, anong mangyayari? Matutupok po. Burn. Kaya you started to be born again, sana mag-end up as not burn again. Kasi ang sabi ng Biblia sa atin, yung pananampalataya at katapatan supposedly hanggang kamatayan. Problema nga, hindi pa nga tayo namamatay. Eh. Hindi na tayo tapat. Eh. So, yun po yung katotohanan na dapat nating makita. Faithfulness is unto hindi lamang po yung katapatan hinihingi pag binata ka. Uh, Dino. Marami kasi, pag binata, ako napakatapat sa Panginoon. Lalo na pag kami tinitignan sa church. Oh, ang tapat. Eh, dapat makita ko ni sister na connect eye. Oh, nagpapakanta kasi may impress ko siya And eventually, pag na-impress, sasagot na ngayon niya. At pag sumagot yan, uh, all hell loose. Pero ang sabi sa atin dito, ang katapatan kino, hindi lamang pag binata ka. At marami pa pag nag-asawa naman. Diba marami na ang wala sa atin ngayon dahil nag-asawa. Unang-una, ang napangasawa, di mana ng palataya. Nakakalungkot at sa totoo lang. May mga may mga young people tayo na pinagpala na ng Panginoon ganda na ng buhay. Pero nasaan? Nasimba pa ba? Yung katapatan niya sa Panginoon dati nung wala pa siyang nobya, ando pa ba? Dati nung wala pa siyang nobyo, ando pa ba? Nasamantalang ang katuruan ng salita ng Panginoon ang dahilan kaya kayo magnonobya para maging matapat lalo sa Panginoon. How come? How come? Nagkaroon ka lang ng nobya na wala ka na sa Panginoon. Nagkaroon ka lang ng nobyo na wala ka na sa Panginoon. Nag-aaral ka lang na wala ka sa Panginoon. Nagkaasawa ka na wala ka sa Panginoon. Nagtatrabaho ka lang na wala ka na sa Panginoon. Yan bang sasabing faithfulness unto death? 
hindi ka pa nga patay eh. Hindi ka pala nag hindi ka pa lang hihingalo, wala ka na sa Panginoon eh. Samantalang ang sinasabi ng Biblia, whether may nobya o wala, you have to be faithful to the Lord. Whether mag-aaral ka o hindi, you have to be faithful with the Lord. Hindi po hinihingi kung anong status para maging tapat ka. Ang sinasabi ng Biblia, wherever you are, whatever you are, you be faithful to God. Kasi, yun po yung buhay. Marami sa atin, yun nga eh. Kaya tapat. Kasi, ito yung buhay. Alam nyo, marami nagsasabi sa akin na mapalad kami dahil yung church. Mapalad tayo kasi meron tayong pinagtitipunan ganito, hindi tayo naumpan. Na totoo, totoo yun. Alam nyo ba na meron akong kaibigang pastor na sabi sa akin, Pastor, dapat paupahan nyo sa church ito. Which is, kung, kung legality ang pag-uusapan, karapatan po yun. Kaysa umupo, umupo tayo sa iba, ito na lang tayo upa. Pero ang paniniwala ko ay ganito eh. Ang magulang ko naging tapat sa amin, kaya tayo meron ganito. At hindi ko kailangan na, uh, yun nga, para kumita, di ba? Pero anong sinasabi natin? Yun ang nga ipamana sa akin ng nanay ka tatay ko. Maging tapat ka, hindi dahil may makukuha ka. Ayan, napag-usapan na naman namin kahapon. Alam nyo ba na, yung anak ko, yan, yung anak ko, uh, nung mamatay yung, ah, hindi, nung kami ay, namatay yung lolo niya, di ba may utang kami sa bangko, uh, uh, namatay siya, may pinamana sa amin, na pera, para mabayaran, kasi sinanla namin ito eh, naghahanap buhay kami noon, sinanla namin, at, nagka, kasi nagbago yung takbo ng tindahan, nalugi, wala na kami pambayad sa bangko. Alam yung ginamit ng Panginoon, yung aking uh, biyanan na kumakain habang kumakain na matay. At sabi doon, yung biyanan ko, nagkasama siya sa bukid, naibenta ngayon yung lupa. At nabili, nabigyan yung biyanan ko, nabigyan kami ng mana. Yung pera na naibigay sa amin, tamang-tama sa utang namin. Nabayaran, and then meron pang isang apartment na butas na naibigay sa amin. Alam niyo nangyari doon sa apartment? Yan po ay napalagay dito. Kung mapapansin niyo noon, yan po ay hanggang dito lang ang pader. At ang kapitbahay ay merong may bilyaran, may bibyoke. So nagpasya kami na uh, ibenta doon sa kapatid niya yung apartment. Kaya nawala sa amin yan. At ngayon, Nag-iisip tayo na magtayo ng church. Mahanap tayo ng lupa. Ang unang ano natin ay ito. Since may anak ako, sabi ko sa anak ko, kausapin kita, papayag ka ba na ito na lang ang ibenta natin sa church, Mag maghanap tayo ng iba. Alam niyo sabi sa akin ng anak ko, na ibigay na nga natin sa church yung isang apartment. Pati ba naman ito? Alam niyo minsan, saan nagsimula yun? Sa katapatan ng nanay ko at tatay ko. Alam niyo, sana nakikita niyo yung katapatan ng magulang niyo sa inyo. Kaya kayo nagkaaganyan. Kaya kayo naging mabuting tao kasi may magulang kayo eh. Na nag na nagmamalasakit sa inyo na kahit anong sacrifice kaya nilang gawin, mapabuti lang kayo. Ako'y naniniwala na malaking bahagi ng ugali ko dahil sa magulang ko. Hindi dahil sa ako'y kristyano. Malaking bahagi nito dahil sa mag Alam niyo yung magulang ko, yung tatay ko may mana doon sa bahagi ng kanyang mga magulang. Alam niyo nakita ko sa tatay ko, dapat sana kinuha niya yung mana niya. Alam yung ginawa ng tatay ko? Binigay sa kapatid na walang kakayanan. 
Alam niyo nanay ko ganun din. Yung nanay ko may mana doon sa kaluluran eh. Yan, si Juanita. Yung kapatid niya kasi yung napangasawa nung kanyang nung nung yung kapatid ng nanay ko. Yung tinitirahan nila noon, ngayon, na ngayon ay ang dami ng apartment. Dapat may bahagi kami ron. Pero alam niyo ba nanay ko? Na since meron na kaming ganito, noon, sabi niya ibigay na lang sa kapatid. Sa anak, anong effect nun? Ang effect ko nun, makikita mo, hindi mo man talaga tahasang sabihin na kaya mo ginawa yun kasi nakita mo sa magulang mo eh. Ako naniniwala na kaya na ilet go ng madali yung mga bagay na kasi nakita namin sa magulang namin yun eh. Ano kaya kung hindi namin nakita sa magulang namin? na yung magulang namin ay naging ganon. Alam nyo, may mga magulang na kahit may property, hindi para ibigay sa anak eh. Pero ang sabi po sa atin dito, yung katapatan, si Eunice, si Louis, and then si Timothy, namatay silang lahat. Alam nyo, ang naipamana nila, katapatan. So, yun po yung sinasabi sa atin, Thank God for mothers. Thank God for parents. Dahil nagpakita sila ng katapatan sa atin. Katapatan na hanggang sa mamatay. Uh, tulungan tayo ng Diyos. Na kung tayong magulang, tapat tayo sa ating mga anak. Mga anak, maging tapat din kayo sa inyong mga magulang. Pero merong isang dapat na higit tayong pagtapatan. Ang Diyos. Dahil lahat po yan, ibinigay sa atin na tanda ng kanyang katapatan sa atin. Faithfulness ay hanggang sa kamatayan. Sana kung ang bawat isa lamang sa atin ay magiging tapat sa Diyos, hindi mahirap maging tapat sa mga anak, hindi ma mahirap maging tapat sa magulang, hindi mahirap maging tapat sa asawa, dahil nakita natin yung katapatan Faithfulness is unto death. Tayo po yung manalang. Let's pray.